In the late 16th century, the Spanish conquistadors encroaching into Asia under the orders of their king, Philip II, and groups of Chinese-Japanese Waco pirates clashed over the Philippines and its riches at the Battle of Cagayan. Mabuhay o sa kamampangan, luwid kayo! Welcome back to my channel! Ako po si Kirby Aralio, ang inyong friendly Pinoy historian. At kung bago kayo sa channel na to, in this channel, I make videos tungkol sa ating makulay na kasaysayan at mayamang kultura at maraming pang iba. Kaya naman, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. So today, pag-usapan natin ang sinasabing laban ng naganap sa Apari noong 1582. Isang madugong bakbakan sa pagitan ng mga kastilang mananakop o conquista at ng mga piratang samurai. Ito nga pala ang Tagalog version ng aking reaction sa video ng Kings and Generals na pinamagatang The Battle of Cagayan, Conquistadors vs. Samurai Documentary na inyong mapapanood dito sa YouTube. Kaya halina't kilatisin natin kung ano nga ba ang mga katotohanang naganap sa Cagayan noong 1582. Sagutin natin ang ilan sa mga katanungang nang galing mismo sa inyo, mga minamahal kong manonood at subscribers. So, totoo nga ba ang Battle of Cagayan na ito? Meron nga ba talagang naganap na bakbakan, madugong labanan sa pagitan ng mga Spanish conquistadors at ng mga sinasabing Japanese samurai pirates? Halina to klasin natin! Sa kanilang video ay nabanggit na ang Apari Umano ay isang dating Japanese city-state sa hilagang bahagi ng Luzon, sa bukana mismo ng dakilang ilog ng Cagayan. Totoo nga ba ito? Ayon sa naitalang kasaysayan, totoo nga na may isang komunidad ng mga Hapones sa Apari noong 1500s. Ito'y nakapaikot sa isang kastilyo na sinasabing pinamumunuan ng kapitan ng mga piratang Hapon na si Taifusu o Taifusa. Sinasabing nasa 600 o 600 ang populasyon nito at sila'y malayang nakikipagkalak sa mga katutubo ng Cagayan at ng Cordillera. Halimbawa, kinakalakal nila ang kanilang mga armas kapalit ng mga ginto mula sa mga igorot. At gaya ng nasabi nila sa kanilang video, ang mga piratang Hapones na ito ay technically hindi naman lahat mga Hapones. Ito'y binubuo din ng iba't ibang mga lahi mula sa Silangan at Timog Silangang Asia, gaya ng mga Chino, Koreano at sinasabi din na kabilang din ang mga Pilipino o mga katutubo ng Pilipinas. At sila ay mas kilala sa tawag na Wako Pirates. At ang mga Waco Pirates ay naging sakit ng ulo sa iba't ibang mga kaharian sa bahaging ito ng mundo, mula China, Japan, hanggang Pilipinas. At ang kanilang maunlad na settlement o pamayanan sa Apari ay natuklasan ng mga Kastila noong 1581. Tinawag nila itong Puerto de Japon o ang pantalan ng mga Hapon. At pagkatapos ito'y nagpasya mga Kastila na kailangan ng wakasan ang komunidad na ito. Na kailangan na ito maglaho sa pamamagitan ng digmaan. Pero kung tutuusin ay mas matagal lang may mga mga ngalakal na Hapones sa Luzon bago pa man dumating ang mga Kastila. At mahalaga ding tandaan na ang sinasabing city-state o komunidad na ito ng mga Hapon sa Apari ay hindi rin isang kolonya o bahagi ng Imperyong Japan. Ito isang komunidad ng mga mga ngalakal at ng mga pirata at hindi opisyal na teritoryo ng Imperyo ng mga Hapon. At sa kanilang video ay nagpakita rin sila ng isang maikling introduction sa kasaysayan ng mga sinaunang Hapones sa Pilipinas kung paano nga ba sila napadpad sa ating kapuloan. Pero ang tanong, totoo nga ba ito? Gaano na nga ba katagal ang mga Hapones sa Pilipinas? Ang hindi nabanggit sa kanilang video ay bago pa man natuklasan ng mga Kastila ang komunidad ng mga Hapon sa Apari noong 1581 ay matagal lang bahagi ng kasaysayan ng ating kapuloan ang mga Hapon. Halimbawa, noong magdeklara ng ban sa maritime trade ang makapangyarihang Ming Dynasty ng sinaunang China, nang kanilang ipinagbawal ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa ay nabigyan ang sinaunang kaharian ng Luzon ng monopolyo sa Chinese trade. Ibig sabihin, ang kaharian lang Luzon lamang ang may kakayahan at karapatang makipagkalakalan sa mga Chino mula 1400s hanggang 1500s. At ang mga sinaunang produkto ng China noong panahong ito ay talaga namang napaka-high demand. Umabentang mabenta kaya naman ito'y labis na nagpayaman sa kaharian ng Luzon na noon ay nakasentro sa Tondo at Maynila o sa Luok ng Maynila. Kumbaga, mula Japan hanggang Timog Silangang Asia ay ang mga Luzones lamang ang pinagkukuhanan nila ng mga produktong kanilang inaasam-asam. Madalas pa nga pagkamalang mga 
Chino ang mga Luzon sa ibang bansa dahil sa kanilang mga daladalang, mga produktong galing ng China. Kaya naman, malaki talaga ang ginagampan ng papel ng ating kapuluan at ng ating mga ninuno sa ekonomiya at kasaysayan ng Asia bago pa man dumating ang mga Kastila. At ang isa nga sa mga naging epekto ng monopolyong ito ng Luzon ay ang pagdami ng mga piratang Hapones. Hindi na kasi sila pinahihintulutang makipagnegosyo sa iba't ibang ports ng China. Kaya naman napilitan silang maging pirata. At siguro ang naging pinakasikat sa kanila ay si Naya Sukizemon na di kalaunan ay nagpalit ng pangalan. Siya ngayon ay mas kilala bilang si Luzon Sukizemon, hango sa pangalan ng kaharian at pulo ng Luzon. Mahalaga ding tandaan na ang direktang pakikipagnegosyo o kalakalan ng mga Hapones sa ating mga ninuno ay matagal lang mayaman at maunlad bago pa man ang panahon ng kolonyalismo. At ang ating mga ninuno at ang mga Hapones ay matagal lang may malalim na ugnayan bago pa man nakarating ang mga Europeans sa Pilipinas o sa Japan. Kaya nga lang ay nakakalungkot na madalas na ito makalimutan ng marami pagkat ni hindi malamang ito gaanong nababanggit sa naratibo ng ating kasaysayan. Actually, matagal ko na talagang balak na gawa ng mga video ang topic na ito. Ang sinauna at malalim at mahabang kasaysayan at ugnayan sa pagitan ng ating mga ninuno at ng mga sinaunang Hapones. Kaya naman, abangan ang lahat ng ito. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell button o bell icon sa ibaba para naman lagi kayong updated sa mga bago kong mga video. Sa ngayon, ay balikan muna natin ang Battle of Cagayan. Ang video ng Kings and Generals ay base sa dalawang sulat ng mga Kastila o primary sources patungkol sa enkwentrong ito. Kaya nga lang ay medyo kulang-kulang ang mga naisulat sa mga ito. Hindi nito tinatalakay ang mga kaganapan bago at pagkatapos ng madugong laban ng ito. Actually, kung tutuusin ay napaka-limited at kailangan talaga nating mag-ungkat ng iba pang mga sources para alamin kung ano nga ba ang katotohanan. So ano nga bang nangyari pagkatapos ng madugong laban ng ito? Pagkatapos ng mga labanan sa Cagayan noong 1582 ay marami sa mga Japanese merchants o mga negosyanteng Hapon ang pinahintulutang makipagkalakalan sa Maynila mismo. Sa madaling salita ay nagpatuloy ang kanilang trade mission sa Maynila at marami din ang mga nanirahan mismo sa Maynila. Sa katunayan ay may mga eyewitness accounts tayo na nagsasabing karamihan sa mga nag-survive na Hapon sa Cagayan ay lumipat ng Maynila matapos masira ang kanilang komunidad sa Pari. At noong 1585 ay itinalaga ng gobyernong Kastila ang distrito ng Dilaw sa Maynila nila bilang isang permanenteng distrito ng mga Hapones sa Pilipinas. Sabi kasi ng mga Kastila ay napakabilis ng pagdami ng mga Hapones sa Maynila at di na nila ito kayang kontrolin. Kaya kinailangan nilang limitahan ang kanilang galaw at tinitirhan sa loob lamang ng distrito ng Dilaw. So sa ating modernong panahon parang isa itong Chinatown para sa mga Hapon ng Maynila noong panahon ng mga Kastila. And for the most part, sila'y malaya at maunlad sa loob ng Dilaw. At gaya ng sabi ko kanina, ang marami sa mga naunang residente ng Dilaw ay mga survivors ng Battle of Cagayan noong 1582. So, sa madaling salita, ay wala naman talagang balak ang mga Kastila na wakasan ang komunidad ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang tunay nilang hangarin ay kontrolin at matsyagan ang mga banyagang ito. Gusto lamang nilang pagkakitaan ng mga ito sa paraan ng mga buwis at iba pa. At ang dating tinatawag na Dilaw ay walang iba kundi ang distrito ngayon ng Paco sa Maynila. Kung saan makikita pa rin hanggang sa ngayon ang Plaza Dilaw na may monumento pa nga ng isang makasaysayang samurai daimyo na naging kristyano at namatay sa Maynila na si Blessed Husto Takayama Ukon. Pero alam nyo ba na maging ang dilaw ay hindi ang una o pinakaunang komunidad ng mga Hapon sa Maynila ni hindi nga ito ang pinakauna unang komunidad ng mga Japanese sa Pilipinas. Halimbawa, nang bumalik ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1560s, halos limang dekada ang makalipas ng mapaslang si Magellan sa Makta noong 1521, ay may maunlad ng komunidad ng mga Hapones o Japanese traders sa Maynila. At ang sinaunang Maynila ay pinamumunuan ng aking mga ninuno, na sina Raja Matanda, ang siyang kinikilalang King of Luzon noong panahong ito, at ang kanyang pamangkin, ang siyang tagapagmana, ang Raja Muda na si Raja Sulaiman ng Maynila. At noong panahong ito ay kabilang din ang mga Kristiyanong Hapones, sa populasyon ng Maynila. Kaya naman, noon pa lang ay may mga Kristiyano na sa Luzon bago pa man ito nasakop ng mga Kastila noong 1570s. Noon pa man ay matagal lang naninirahan ng mapayapa ang mga Muslim at Kristiyano sa Maynila. Ang Maynila kasi noon ay isang maunlad na city-state o world city ng mga Muslim. At kung matatandaan sa mga dati kong video, naging kasabot din ng ating mga ninuno ang mga Hapones laban sa mga Kastila. Gaya noong Revolt of the Lacans o Tondo Conspiracy noong 1587 hanggang 
1588 na isang malawakang kilusan at sabwatan upang mapatalsik ang mga Kastila sa kapuloan ng Pilipinas. At ito'y pinamunuan na magpipinsan ng mga lakaan at dato ng Luzon. Gaya ni na Agustin de Legazpi ng Tondo at ang kanyang pinsang si Martin Pangan. Kabilang din ang mga pamangkin ni Raja Matanda, ang mga anak mismo ni Lakandula na sinamagat sa lamat ng Tondo at Hagonoy at ang mga kuya nitong sina Dato Junisio Kapulong ng Candaba at Dato Felipe Salonga ng Polo. Kasama din ang kanilang mga pinsan ang mga anak-anakan ni Raja Sulaiman at kapatid mismo ni Agustin de Legazpi na sina Dato Gabriel Tuambasan at Dato Jeronimo Basi. At di kalaunan ay nakiisa din sa kanilang himagsikan ang iba pang mga dato mula sa iba't ibang bahagi ng ating kapuloan. Mula Pampanga, Bulacan, Mindoro, Batangas, Laguna, Palawan hanggang sa mga sultanato ng Sulu at Brunei. Ayun nga lang, ito'y nauwi sa isang madugo at masaklap na trahedya o madugong katapusan. May nagtaksil kasi. Kaya naman para sa ragdagang kaalaman tungkol sa Tondo Conspiracy or Revolt of the Lacans ay i-check lamang ang mga links sa taas o sa iba ba para sa mga dati ko nang nagawang mga video tungkol dito. At actually, naisulat ko rin ito tungkol Dahil sulat ko rin ang tungkol dito sa aking aklat, ang No Our Roots, no, <laughs> nabubudol ako, ang No Our Roots Number 1, Tondo, Slavery, and the Revolt of the Lacans. Kaya naman para sa ragdagang kaalaman ay check lamang ang mga link sa taas at sa ibaba para sa mga video at aklat tungkol dito. At bukod sa mga chibi art gaya nito ni Namagat Salamat, ang kanyang kuya at kanyang pinsan, ay kabilang din sa buklat, buklat <laughs> kabilang din sa buko aklat na ito ang mga sinaunang mapa gaya nito. Ayan. But anyways, balikan muna natin ang Battle of Kagayan. At ang pinakamalaking katanungan o pinakaimportanteng tanong na bumabagabag sa isip ng marami sa loob at labas ng Pilipinas ay kung totoo nga bang iilang Kastila lamang ang nakatalo at nagwagi laban sa daan-daan o isang libong mga Hapones, mga piratang samurai. Paano nga ba nangyari yun? Kung babalikan natin ang dalawang sulat o primary sources na ipinakita sa kanilang video ay talaga namang kulang-kulang ito sa impormasyon at punong-puno rin ito ng pagmamayabang at pagmamalaki sa bahagi ng mga Kastila kaya medyo hindi ka panipaniwala ang mga detalye So paano nga ba talaga nila natalo ang halos sa isang libo o manong mga samurai samantalang iilan lamang sila? Ang isang napahalagang bagay na hindi nabanggit sa video ng Kings and Generals pagkat diri naman ito nabanggit sa dalawang sulat ng mga Kastila ay ang bahaging ginampanan ng ating mga ninunong mandirigma upang tulungan ang mga Kastila laban sa mga pirata. Lingid kasi sa kaalaman ng marami maging ng mga Pilipino ay karamihan sa mga pwersa ng mga Kastila sa Pilipinas ay hindi kinabibilangan ng mga Kastila o Europeans. Ang majority nito ay binubuo ng ating mga ninuno. Naitala pa nga noon na sa bawat isang Kastilang sundalo ay may tatlong mandirigmang kapampangan na kasama nito. Sa madaling salita ay higit sa kalahati ng pwersang Kastila sa Pilipinas noon ay binubuo ng mga kapampangan. Teka lang, bakit kapampangan na naman? Siyempre, di lang mga kapampangan, kabilang din ang iba pa natin mga ninuno, gaya ng mga Bisaya at Tagalog at iba pa. Nagkataon lang na noong panahong ito ay mas malaki ang naitalang bilang ng mga mandirigmang kapampangan. Ngunit sa kasawiang palad ay madalas makaligtaan o makalimutan ang mga kabayanihang pinamalas ng ating mga ninunong mandirigma, mapatagalog, kapampangan o Bisaya o ano paman. Madalas kasi na Espanya o mga Kastila ang nakakakuha ng kredit o papuri sa mga tagumpay ng ating mga ninuno sa iba't ibang Maan ng Asia. Isang halimbawa nito ang makasaysayang Battles of Lanaval de Manila laban sa mga Dutch o Olandes noong 1600s kung saan nagwagi ang mga Kastila. Sa katunayan nga parang sa kagayan lang din sinasabi na tatlong barko lamang ng mga Kastila ang nagwagi laban sa napakaraming mga barkong pangdigma o dose-dose ng warships ng mga Dutch. Ano nangyari yun? Ang madalas kasi nilang hindi manggitin o sabihin ay ang ginampanang papel ng mga hukbong dagat ng mga kapampangan na noon ay kinabibilangan ng hindi mabibigyan bilang-bilang na mga Viray at Karakowa, ang ating mga katutubong warships. Gayun din ang daan-daang mga mandirigmang bayanin kapampangan. Kung titignan ang ibang mga sources gaya ng mga Dutch, ang mga mandirigmang mga kapampangan ang tunay na dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Kastila laban sa tangkang pagsakop ng mga Dutch sa Pilipinas. Sa madaling salita, ang mga ninuno natin ang mga nagsakripisyo at nagwagi pero sa bandang huli, ang mga dayuhang mananakop ang mga naging bida. At tama rin ang narinig ninyo. Kahit sakop na ng mga Kastila, ang Luzon ay mala 
kaya pa rin nagagamit ng mga kapampangan o luzones ang kanilang mga sinaunang hukbong dagat. Sa katunayan ay nagpatuloy pa nga ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga kapampangan at mga hapones hanggang noong ikalabing pitong siglo o 1600s. Maraming produktong mula Luzon ang talaga namang mabenta sa mga sinaunang hapones. Kabilang sa mga mabentang exports ng mga kapampangan sa sinaunang Japan ay ang tayum o indigo, beeswax at ang balat ng usa o deerskin na ginagamit ng mga hapon sa paggawa ng mga armor ng mga samurai. At gaya nga ng sabi ko kanina ay napakalalim talaga ng ugnayan ng ating mga ninuno at ang mga sinaunang hapon. Napakarami pa rin talaga nating dapat tuklasin tungkol sa ating sariling kasaysayan. Kaya naman, huwag mahiyang mag-comment sa iba ba kung ano pa mga topics o mga katanungan na gusto nyong gawan ko ng mga video sa mga susunod na linggo, susunod na buwan o susunod na mga taon. Huwag kalimutan mag-comment sa iba ba. Actually, nagawa ko na rin ng video ang Battles of the Nabal noong ilang taon na nakalipas. So, i-check lang mga maning sa itaas o sa iba ba para sa mga luma ko ng video tungkol sa mga paksang ito. And if you want, I can also make an expanded version tungkol sa mga digmaang ito kung saan nagwagi ang ating mga ninuno. So, paano nga ba talaga natin nalaman na ang mga katutubong mandirigma ng Pilipinas ang ating mga ninuno ang siyang nagwagi laban sa mga hapon, sa mga piratang samurai? Paano nga ba natin nalaman na sila talaga ang tumulong sa mga Kastila na palayasin ang mga pirata sa Apari noong 1582? Ang katotohanan ay bago pa man ang laban ng ito noong 1582 ay matagal nang tinutulungan ng ating mga ninuno ang mga Kastila na labanan ang mga pirata sa Pilipinas. Gaya ng pagkatanggang pagsakop noon sa Pilipinas ng mga piratang sina Limahong noong 1570s at nina Coxinga noong 1660s. Sa parehong mga digmaang ito ay ang ating mga ninuno ang nakipaglaban para ipag tanggol ang ating kapuluan mula sa mga piratang mananakop. Pero paano naman sa Apari? Sino nga ba talagang nagwagi sa Apari? Kung titignan natin ang iba pang mga sources maliban doon sa dalawang sulat ng mga Kastila ay makikita natin na noong 1580s ay naging matagumpay ang mga Kastila laban sa mga Hapon dahil sa tulong ng mga mandirigmang Bisaya, Kapampangan at Tagalog. Halimbawa kung babasahin natin ang mga naisulat ni Gaspar de San Agustin ay makikita natin na naitala ang kagitingan ng mga Arkabuseros de la Pampanga na pinamunuan ni Agustin Songsong laban sa mga pirata sa digmaang ito noong 1582. At ayon din sa iba pa mga sources ay dahil sa kanilang mahalagang naging tulong sa mga Kastila ay binigyan ng mga Kastila ng lupa sa Cagayan Valley ang mga mandirigmang Bisaya, Tagalog at Kapampangan bilang gantimpala sa matagumpay nilang pagkakasupil sa mga piratang wako. Actually fun fact ayon sa kasaysayan ay ang mga mandirigmang Tagalog, Bisaya at Kapampangan ang mga nagturo sa mga taga-Cagayan sa paggawa ng Nipa Wine na isa na ngayon sa mga sikat na lokal na industriyang dinadaan dayo sa Cagayan. So kung ako ang tatanungin, ang tunay na dahilan kung bakit nagwagi ang mga Kastila. Ang ilang mga Kastila laban sa daang-daang mga Hapones o mga Samurai o mga Wako Pirates ay ang kabayanihang ipinamalas ng ating mga ninunong mandirigma ng mga Bisaya, Tagalog at Kapampangan. Ayun nga lang sa kasawiang palad ay halos mabura na ito o makalimutan na ito sa ating kasaysayan. At ang isa pang napakahalagang bagay na hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan ay ang tungkol sa mga sandata ng ating mga ninuno. Marami ang hindi alam na noon pa man ay may mga sarili na tayo mga baril at kanyon gaya na ang lantaka at astinggal bago pa man dumating ang mga Kastila. Hindi totoo na utang natin sa mga Kastila ang mga makabagong armas gaya ng baril. Hindi rin totoo na mangmang at hindi sibilisado ang ating mga ninuno bago sila natagpuan ng mga Kastila. Hindi sila mahihin at primitibo gaya ng mga naisulat ng mga Kastila at Amerikano sa loob ng limang daang taon. Halimbawa na dito ang mga mga ngayaw na Bisaya na madalas na mag sa China noong 1100s. Gaya rin ng mga magigiting na mandirigma ng mga Luzon o mga Luzones na madalas hingan ng tulong sa iba't ibang digmaan ng mga kaharian sa timog sila ang Asia mula noong 1500s hanggang 1600s. Gaya din ng mga Sultanato ng Sulu at Maguindanao na matagumpay na napigilan ang mga Kastila sa kanilang tangkang sa kupin ng Mindanao mula 1500s hanggang dumating ang mga Amerikano. Kung tutuusin na hindi naman talaga nagtagumpay ang mga Kastila na sakupin ang buong Pilipinas. Pagkat di naman talaga nila tuluyang nasakop ang mga katutubo ng Cordillera sa Luzon o maging ang mga lumad sa Mindanao. Sa madaling salita ay hindi naman duwag ang ating mga ninuno. Sa madaling salita ay talaga namang nananalaytay sa ating mga ugat ang dugo ng ating mga magigiting na bayani. Sa katunayan ay sinamantala rin ng mga Kastila ang katapangang ito. Pag 
sapagkat madalas din gamitin ng mga Kastila ang ating mga ninunong mandirigma at ang kanilang mga sandata at ang kanilang mga karakowa sa iba't ibang digmaan sa Asia. Sa katunayan, maging ang mga Portuguese at ang mga Dutch ay minsan na ring umasa sa tulong ng mga mandirigmang Luzones noong unang panahon. Pero yun nga lang, madalas talagang halos din na sila banggitin sa mainstream narrative ng ating kasaysayan. Madalas na ang kanilang importanteng papel sa kasaysayan ng timog sila ang Asia ay halos makalimutan na. Pero hindi pa huli ang lahat. It's not too late for us to dig deeper and learn more. Like I've always said before, marami pa talaga tayong kailangang aralin, tuklasin, at ungkatin at matutunan tungkol sa ating mga ninuno mula mismo sa ating mga ninuno. Marami talaga tayong kailangang alamin tungkol sa ating makulay na kasaysayan at mayamang mga kultura. Nang ating mapagyaman pa ang mga pamana ng ating mga ninuno sa ating napakagandang sambayanan. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Pero syempre, bago tayo magpaalam, today's shoutout goes to Dave Alboque ng Abra, Music Cliche from Cagayan, Banzi TV from Bicol, at kay Justin Arios from Toronto. At special shoutout sa aking patron na si Carla Palo. At syempre, taus pusong pasasalamat sa lahat ng aking mga patron sa Patreon sa inyong walang sawang pagsuporta sa paggawa ko ng mga video gaya nito. Dakal pong salamat, magsukol, terima kasi, agyaman, arigato for all your love and support. Actually, speaking of my patrons, this month of October, Filipino American History Month dito sa US, I, I'll be hosting a meet and greet and virtual hangout kabilang o kasama ang lahat ng aking mga patron. So for those who wanna help me, make more videos like this and join our future hangouts or meet and greets show your support and please please be my patron or you can also support me maaari nyo rin akong supportahan sa pamamagitan ng pagbili ng alinman sa aking mga aklat o coloring books o alinman sa mga merch na nakalink sa ibaba malapit na rin ako mag launch ng membership dito sa aking youtube channel kaya naman abangan nyo ang lahat ng yan maraming maraming salamat po arigato agyaman dakal pong salamat magsuko daghang salamat terima kasih See you next time. O sa Tagalog, kita-kits. At sa Kapampangan, Migitix. At sa Hapones, Matane.